Bonsoir. Aujourd'hui, mardi, 18h, petit live comme ça. Euh, j'ai fait mon live hier. J'ai fait mon live hier, mais hier, c'est ça. Euh, chaque journée a ses petits défis, ses petites aventures. Alors, hier, je suis arrivé un peu trop juste, justement, parce que je discutais avec quelqu'un. Et j'ai cliqué et je ne me suis pas aperçu que j'étais dans un, un de mes groupes privés. Alors, j'ai fait, fait mon live dans le groupe privé. Euh, je l'ai fini. Je l'ai vu juste après, juste après que j'ai... Parce que normalement, je viens relire les commentaires après. Puis, je ne trouvais pas le live. Puis, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient commenté. Il dit, où est-ce qu'il est? Puis là, je l'ai mis dans un groupe privé. Et dans ce groupe privé-là, je ne peux pas partager. Donc, seulement les membres peuvent y accéder. Alors, ils ont eu, ils ont eu un live hier qui n'avait pas nécessairement propos avec le groupe, même si ça touche un peu. Euh, et ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vous le refais. Donc, ceux qui l'ont vu hier, ben, vont voir que je, je le refais aujourd'hui. Euh, en même temps, euh, c'est sûr que c'est jamais deux fois pareil, hein? c'est des lives. Et aujourd'hui, je vous donne un aperçu de ce que je vais donner le 12. Euh, le 12, la conférence le 12, je vous dis, euh, euh, c'est la dernière avant euh, septembre, d'après moi. Peut-être qu'il va en avoir une pendant l'été. Euh, normalement, c'est un thème que j'essaie de garder pour l'année parce qu'il y a tellement à donner dans un, un thème comme celui-là, se prendre en main. Euh, et le 12, on a un rappel à la, la demande générale de revoir Lynn, Lynn qui, a, qui a participé au dernier événement à Québec, dont les gens ont vraiment aimé, se sont sentis inspirés, touchés, euh, et ça a fait une différence, sont sortis vraiment à un autre niveau, et c'est tout le temps mon but, mon objectif à moi, enseigner, inspirer, transformer. Euh, donc, Lynn va être de retour pour euh, l'événement avec euh, Dwayne. Euh, même ceux qui étaient là ont dit on veut le revoir, donc tellement c'était touchant. Euh, moi, j'ai fait les sept règles, euh, les sept clés justement pour se prendre en main. Euh, je les ai surtout énumérées, les sept, ce que je vais faire un peu ce soir. Euh, et je vais avoir euh, deux autres euh, euh, conférencières. Euh, donc, vous pouvez voir sur l'affiche, il y en a une qui n'est pas annoncée parce que c'est un petit spécial, c'est un petit à la demande aussi. Euh, donc, euh, tant mieux. Donc, vous allez voir, euh, euh, ça va être assez riche en contenu et assez riche aussi, euh, en, surtout les gens qui vont accéder sur place parce que sur place, c'est tout le temps des, des spéciaux, des cadeaux, des trucs comme ça. Donc, euh, vous allez voir qu'on va, on, on va être encore plus généreux cette fois-là et euh, c'est comme ça. Donc, je vais vous donner, je vais vous résumer les, les sept clés. OK, les sept clés pour se prendre en main. Hein? Euh, donc, euh, sinon, réécoutez, prenez-les. Euh, c'est sûr qu'en euh, 15 minutes, je ne vais pas développer cette clé. Euh, ça me prend plus que 45 minutes par une. Souvent, si je vais aller au fond. Mais au moins, vous allez avoir un ordre. Okay? Parce que se prendre en main, pour moi, le thème est tellement bon parce que si tu ne te prends pas en main, tu tombes dans la dépendance. Si tu ne te prends pas en main, tu es irresponsable. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des circonstances, c'est les événements, c'est les astres, c'est Mercure en rétrograde, euh, c'est n'importe quoi, sauf euh, euh, moi. Donc, et, et si ce n'est pas toi qui le prends en main, tu n'as aucun moyen de rien améliorer dans ta vie alors que ce n'est pas vrai. OK, ta vie, tu peux vraiment la transformer et l'amener à un autre niveau. Mais pour ça, il y a comme des étapes. OK, c'est une façon de parler. C est, c est, il n'y a pas un plus indispensable que l'autre. C'est vraiment un genre de cheminement. La première, c'est faire le point. Je parle souvent du faire, de faire le point. Faire le point, vous l'avez dans « Réussir à partir de soi » dans le livre, justement, qui, qui clôt ma lancée du, de, du livre. Le 12, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des spéciaux qui vont être amenés. Et vous l'avez aussi dans les sept règles. Donc, c'est euh, se prendre en main. Euh, Celui-là, c'est pas là, mais faire le point, oui, faire le point, le point de départ, il faut faire le point. Si je fais pas le point, souvent l'image que je donne, c'est si tu veux, euh, euh, tu, euh, si tu veux accomplir quelque chose, aller quelque part, les moyens sont tout le temps en fonction de où je pars. OK? Donc, euh, si je veux aller euh, ici, je suis sur la rive sud de Montréal. Si je veux aller à Montréal, euh, ce n'est pas le même chemin que si je pars de Laval qui est sur la rive nord. Et ce n'est pas le même chemin que si je pars de Québec qui est beaucoup plus loin. Donc, le chemin va, va s'aligner en, en fonction de où je pars. Les moyens vont être différents pour y aller. Et souvent, les gens veulent avoir les moyens sans avoir fait le point. On ne peut pas bien les guider. Alors, faire le point. 
OK, c'est super important. Étape numéro un, où j'en suis, où j'en suis, moi, dans la vie par rapport à cet objectif-là, euh, mon objectif, peu importe. OK, donc ça, c'est le point de départ. Le deuxième, c'est de décider. Et que c'est dur pour beaucoup de gens. Les gens ne décident pas. Les gens ont de la difficulté euh, à décider. Euh, tous les prétextes sont bons. Euh, ils espèrent, ils souhaitent, j'aimerais, ça serait le fun si... Euh, euh, non, il faut décider. Okay? Et ça, c'est le premier point que je vais développer, le 12. Le 12, celui-là, je prends un, un espace juste pour ça, pour faire prendre conscience, parce que tant que tu n'as pas décidé, il n'y a rien qui s'enclenche. Mais à partir du moment où tu décides, il oh, y a comme une magie qui s'installe, c'est une façon de parler, c'est que les trucs commencent à arriver, les événements, les circonstances, les... parce que tu as décidé. Et tant que tu n'as pas décidé, on, dit, on dirait que tu attends quelque chose, là, bon, mais j'attends, j'attends que euh, si ou n'importe quoi, puis il n'y a rien qui s'enclenche. OK? Donc, décider est vraiment important. Et c'est pour ça que, justement, celui-là, ils sont tous importants quelque part, mais celui-là, tu sais, les gens, j'aimerais ça perdre du poids, du poids. OK? J'aimerais ça me remettre en forme. Euh, j'aimerais ça augmenter mes revenus. Puis, mais quand, quand tu es décidé, puis les gens le disent, là, hey, je suis assez tanné de ma condition, de mon état physique, je suis assez tanné que là, c'est fini, et là, boum, ça fonctionne. J'en ai assez de, 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 parce que je fume, puis je veux arrêter de fumer, ça fait longtemps que je désire arrêter de fumer, puis là, j'en ai tanné, c'est fini, puis boum, là, il y a une décision qui se fait, puis cette fois-là, fonctionne. Mais pourquoi cette fois-là plus que les autres? Parce que là, il est décidé. Alors, on va développer cet aspect-là, parce que c'est ce qui fait la différence entre ça va fonctionner ou pas. Sinon, c'est un souhait, c'est un, tu sais, tu t'envoies, puis pile ou face, puis on va d'un coup, ben, peut-être que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas, OK? Un. Le troisième point, c'est il faut apprendre à se choisir. C'est ma responsabilité. Je mets un enfant au monde, OK? C'est plus ma femme, là. <rire> OK, on met un enfant au monde, OK? Est-ce que je mets un enfant au monde pour qu'il devienne ou qu'il soit au service des autres? Est-ce que je mets un enfant au monde pour qu'il se mette à vivre la vie des autres? Est-ce que je mets un enfant au monde pour qu'il s'oublie, pour permettre aux autres de se réaliser? Ou je le mets parce qu'il a sa propre vie, puis lui aussi. Mais se choisir, c'est pas être égoïste. Être égoïste, c'est que moi. Non, je parle pas de que moi, mais puis ça, on va le définir comme faux parce que c'est important. Parce que si je me choisis pas, ben, je choisis quoi? Choisis le succès, le bien-être, le bonheur des autres autour de moi. Quelqu'un a un projet, je vais me donner à 100%. Moi, j'ai un projet, ben, je ne suis pas capable de bouger par rapport à moi. Ben, je ne suis pas motivé par rapport à moi, je ne sais pas. Mais, mais quand c'est pour un autre, vous, quand je, fais, je fais des pieds et des mains, hey, tu choisis l'autre et tu ne choisis pas d'envie. Ben, non, il faut apprendre à choisir. C'est ma vie. C est, c est, c est, ça te fait drôle à dire. Hein? J'en ai une à moi, à moi tout seul. Ah! C'est moi qui est responsable de ça. Mais je dois apprendre à me choisir. Mais il y a des gens qui comprennent mal se choisir parce qu'ils pensent qu'ils vont enlever quelque chose aux autres. Euh, non, on n'enlève rien aux autres. OK? Puis ça, on va le voir, il y a un équilibre à faire à l'intérieur de ça. Puis souvent, je le, fais, je le fais avec mes deux jambes, puis je vais vous montrer que se choisir quelque part, euh, il faut que je mette un emphase quelque part, mais je n'enlève rien de l'autre côté. OK? Et ça fait la différence entre être réussir dans la vie ou réussir sa vie. Okay? Je ne sais pas si vous sentez la nuance, là, c'est énorme. On pourrait dire de moi, Jean-Pierre, tu es généreux, tu donnes beaucoup, puis moi, de l'autre je n'aurais rien, je ne serais pas capable de, puis, puis je donne tout ce que j'ai, mais je n'ai jamais rien. Donc, si je vais donner, je n'ai rien, rien à donner. Okay? Puis c'est à l'inverse, je dis, hey, non, non, gars, moi, je suis là pour, pour ma vie, mon bonheur, mais mon bonheur fait aussi partie de donner, mon bonheur fait aussi partie, aussi, OK? Et ce n'est pas que, et, et, et encore là, cette exclusivité-là du « que moi » ou « que les autres », c'est ça qu'il faut vaincre. Fait que ça, on va le développer parce que c'est important. Si je veux être en santé, je dois me choisir. Si je veux réussir, je dois me choisir. Si je veux me surpasser, je dois me choisir. OK? Il y a une priorité et c'est la mienne. Pourquoi? Parce que c'est ma vie. OK? Et puis c'est celle-là que je viens vivre ici. Mais c'est sûr que dans ma vie, dans mon idéal de vie, je n'exclus pas les autres. Là. OK? Fait que ça, on va le définir. Puis pour moi, c'est super important. Et c'est le troisième point. OK? Euh, euh, je, je, je t'ai fait le fait. Tant mieux, il y en a qui me, qui me, qui me, rapprend, qui me reprennent bien. <rire> Donc, ça, c'est bon. OK. Quatre. Quatre. On doit se fixer des objectifs. Tout ce qui se mesure peut s'améliorer. 
Donc, un objectif est quelque chose de mesurable. Donc, c'est beau, je fais le point, je décide de, mais en fonction de quoi. Puis là, je dois mettre des objectifs. Normalement, il y a deux types d'objectifs que je me donne. Réalisable, mesurable, concret. OK, ça, c'est comment je le définis. Et il y en a que je vais mettre qui me challenge un peu. Là, tu sais, qui, 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 OK, juste ici, ouais, mais, il me risque un petit peu. Là. Pas trop parce que là, je vais avoir peur que je ne ferai rien, mais juste un peu. Fait qu'on doit apprendre à se fixer des objectifs pour évoluer en fonction de ce que je vais améliorer chez moi. OK? Et ça, c'est personnel. Quel aspect je vais améliorer chez moi? Les hommes d'affaires veulent augmenter leur, leur chiffre d'affaires. Euh, certains veulent équilibrer leur vie, euh, avoir une vie familiale, une vie relationnelle et le vie de travail. Il y en a d'autres que c'est au niveau spirituel. Il y en a d'autres qui veulent améliorer au niveau contribution. Il y en a qui veulent améliorer au point de vue loisir. OK? Si me choisir là-dedans, j'ai tout le temps mis mes, mes, mes loisirs de côté. J'adore faire la voile, supposons, puis j'y vais une fois ou trois ans, tu sais. euh, Attends, ben mets-toi des objectifs, puis je vais te montrer comment on va y arriver. Mais ça, ça c'est personnel, mais sans objectif, c'est comme embarquer dans un bateau, puis enlever le gouvernail, puis se laisser aller par les vagues, puis dire, j'aime pas ma vie, mais c'est parce qu'il donne pas de direction à ta vie, donne-y donc une direction. Mais laquelle je vais la donner? Mais celle qui te fait plaisir, tu peux choisir. Mais pour ça, il faut que tu t'aies choisi avant, c'est pour ça qu'il est là. Après ça, Penser à l'action. Ben oui, c est, c est, c est, je pense que c'est important. J'ai fait un bon euh, 1h30, je pense 1h30, 1h40 en fin de semaine, juste sur ce thème-là, passer à l'action. Puis j'ai eu beaucoup de bons feedbacks. Euh, c'est quelque chose que je vais mettre en, en, en ligne aussi bientôt. Euh, ce point-là n'est plus détaillé pour que tout le monde y ait accès. Mais là, je l'ai fait aussi dans un groupe privé en fin de semaine et, et ça a super bien été. Euh, mais là encore là, il y a des gens qui attendent, ils ont peur, ils ont peur, ils passent pas à l'action. Euh, il, il, il reste l'inaction et la pire des choses. C'est pas, il n'y a pas de grandes actions contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'un petit pas engendré, amorcé, osé, ok, même aussi petit, c'est ça qui enclenche le mouvement, puis de un va arriver deux, trois, quatre, cinq, puis de dire, je vais faire, j'attends là, je me prépare parce que je veux vraiment, et tu ne feras jamais ce poids-là, ok, c'est vraiment le petit, et quand tu regardes toutes les réalisations, tous les accomplissements personnels, bâtir un entrepôt, peu importe, ok, euh, monter une famille, c'est un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas, fait il y a des approches comme ça, et ça, faut, on le comprend, puis on l'enseigne, ça c'était passer à l'action, 6, celui-là, donc je prends trois, trois thèmes, le 12, décider, se choisir, soyez présent, je vous dis, c'est des trucs qui font des différences dans la vie, même un, juste un de ceux-là fait une différence dans la vie des gens, et le sixième ici, qui est trouver votre motivation, les gens ont tendance à se faire motiver de l'extérieur vers ben l'intérieur. Ça fonctionne. Je peux vous motiver. Ça ne durera pas longtemps. OK, je vais devoir revenir la semaine prochaine puis vous motiver parce que se motiver, c'est comme remplir, gonfler un ballon. Puis là, il est gonflé, là, il part. Là, pendant la semaine, il dégonfle. Puis là, il faut que je le regonfle. Parce que ça vient de l'extérieur. Alors là, à l'inverse, je vais aller vous montrer comment aller chercher votre motivation. Là, qu'est-ce qui vous motive à l'intérieur de vous pour faire en sorte que... Et ça, il n'y a rien qui peut vous arrêter à faire. Donc, si tu es décidé, tu te choisis et que tu trouves ta motivation, mets-les à n'importe quoi puis tu vas voir que tu vas être bien outillé pour te prendre en main puis aller où tu veux aller. Il y a d'autres aspects, mais ces trois-là, je les ai choisis en premier pour vous les développer et je les fais le 12. Euh, donc, se motiver, très important. Je regarde le temps puis je vais, je, je vais au moins nommer le dernier. Et le dernier, le septième point, la septième clé, OK, c'est de donner un sens à sa vie. Et ça, ça, des fois, ça prend du temps. Il y a des gens qui euh, euh, ne voient pas, ne se voient pas. C'est comme si, ben là, moi, je serais là ou je ne serais pas là, ça ne ferait pas de différence. Et que c'est cruel d'entendre ça. Quand tu entends ça de l'extérieur, tu dis « Ah! Tu n'as pas encore trouvé le sens de ta vie. Il y a un sens à ta vie. Okay? » Puis ça, c'est une quête souvent que les gens cherchent parce qu'ils le recherchent tout le temps à l'extérieur d'eux autres. « Je vais aller ça, je vais aller faire ici, je vais aller là pour trouver. Eh, »« Non, ce pas là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Okay? » Puis quand on a trouvé un sens à sa vie, on vient... Euh, c'est comme si... Tout est possible jusqu'à temps que tu trouves un, le sens de ta vie. Là, il reste une seule chose qui est possible. C'est ça. Autrement dit, ça chasse le doute, ça monte la confiance. Tout s'installe parce que c'est ça que je suis. 
C'est ça que je suis. Okay? Et quand j'ai trouvé le sens de ma vie, euh, j'ai arrêté de travailler. Je ne travaille plus depuis ce temps-là. Je fais ce que je suis fait pour faire, ce que je suis habile à faire, ce qui m'anime, ce qui me nourrit. Et plus j'en fais, plus j'ai d'énergie. C'est l'inverse, ça me nourrit. Et je l'ai trouvé, ce sens-là. Et on, comme je dis souvent, tu ne me payerais pas, et souvent on ne me paye même pas, que je le ferais. Okay? Parce que c'est ce que je suis. Autrement dit, j'ai plus de choix dans la vie. J'en ai plus, ils sont tous tombés, il n'y en a qu'un et c'est celui-là. Mais quand il me reste encore trop de choix, je pourrais faire ça. C'est vrai que je serais bon ici. J'ai été bon là, j'ai été bon là et j'ai été bon là. Je n'ai pas maîtrisé. Mais, 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 mais puis là, lequel je dois choisir? Je ne l'ai pas trouvé encore. Mais quand j'ai trouvé mon sens, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, je serais bon, mais c'est tellement pas ça, c'est tellement ça. Okay? Et quand tu as trouvé ça, regarde, c'est fini, tu avances à une vitesse grand V. Pourquoi? Parce que tu prends conscience de, justement de tout ce que tu as comme bagage, ton passé, ton vécu. Es tout... Alors, on ne peut pas le résumer à cinq minutes. Là. Puis il fait, oh, mais après ça, je n'ai pas le choix, c'est ça. Je suis un, un, un... Souvent, on me le demande, puis on, on m'a catalogué, puis on a pris du temps pour le comprendre. Je suis un allumeur. OK? T'es quoi totalement? Toi, là, je prends quelqu'un qui dort à côté de toi, quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie, qui est perdu, il va commencer à parler avec toi pendant 15 minutes, il est allumé, puis il veut, il veut tout faire. Ah, OK, c'est ça que je fais. C'est vrai que je fais ça. OK? Je permets aux gens de justement se trouver, se réaliser, prendre confiance en eux, avancer. J'arrive à faire ça. J'arrive à vulgariser des concepts très complexes, à les amener simples, mais pas pour rien pour les allumer, pour les éveiller, pour faire en sorte qu'ils se retrouvent puis qu'ils commencent à croire en eux puis qu'ils avancent. Je suis un allumeur. Il y en a qui m'ont nommé comme ça, j'en viens l'allumeur. OK? Tu, tu peux réveiller un mort. OK? Euh, <rire> ben, tant mieux d'une certaine façon, mais je vais mettre des limites. Hein? On, on va mettre des limites. Mais, mais, mais je l'ai trouvé. Je, je l'ai trouvé. OK? Puis je ne peux pas faire autre chose. Les gens disent, ah, oh, mais Jean-Pierre, c'est bon quand tu fais ça. Oui, je sais, je suis, je suis bon là aussi. Mais c'est ça que je suis. OK? Et c'est ça que je fais quand je fais les petits lives comme ça. OK? J'essaie de, de, de prendre juste une petite allumette et pff, juste éveiller quelque chose à, à l'intérieur de vous pour que vous puissiez faire quelque chose. Imaginez quand je prends une soirée ou que je prends un moment puis que je suis en présence de vous, comment ça peut des fois faire du bien. Et, 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 et ça, j'ai des bons commentaires là-dessus. Jean-Pierre, il dit, wow, tu es un excellent conférencier. Non, je ne fais pas des conférences. J'allume les gens, je les éveille, je les fais prendre conscience de, c'est ça que je fais. Puis, puis le 12, non seulement je le fais, mais comme à Québec, et ça, ça a été le plus beau commentaire que j'ai eu, Jean-Pierre, tu sais pas quoi, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a volé la vedette. Ah! Okay? Je veux pas être la vedette, mais, mais, mais j'ai un beau charisme, ok mais Lynn, quand elle a fait sa conférence, c'est elle qui l'a fait aussi le 12, euh, les gens ont dit, regarde, Lynn, tu as, as, as vraiment surpassé aujourd'hui, elle nous a touchés, elle nous a fait comprendre, on a été, wow, Puis là, j'étais content. OK, puis c'est un peu ça que vous allez avoir. Oui, vous allez avoir un petit peu de moi, vous allez avoir un petit peu de ma petite surprise qui va ouvrir. Euh, il va y avoir Stéphanie qui va embarquer en, en premier, il va arriver en réalité deuxième, moi, Petite pause, on va échanger, c'est le but de ce type de soirée-là. On a une belle partie où on échange entre nous. Et la série sur le Sunday, Lynn qui va nous faire sa conférence avec son invité. Et vous allez sortir de là inspiré, tout est possible, vous allez le croire parce que vous allez le toucher et c'est du vécu. C'est pas de la théorie qui va se passer là. C'est un peu ça mon petit live de ce soir. Euh, demain, je vais faire un effort, mais demain, c'est la journée de l'anniversaire de mon épouse et je l'amène dans un château, <rire> je l'amène dans un endroit de princesse euh, pour le vivre. Donc, ça se peut que je le fasse un petit bout live de là-bas ou ça se peut que je fasse faire un live demain avec un des invités qui va être là le 12. Euh, c'est à, dé à définir. Euh, puis euh, là, là, je vais aller vite parce que là, j'ai passé mon 15 minutes à soi. Mais c'est ça quand je m'en vais. Quand je... Là, les gens, là, Caroline le sait. Caroline, elle le sait parce que quand je fais des conférences, je dis aux gens, avertis-moi pas cinq minutes avant parce que je vais déborder. Avertis-moi une demi-heure, supposons avant, 15 minutes avant, cinq minutes avant pour que je puisse finir parce que, parce que je suis comme ça, je m'en demande ça, hein, Caroline. <rire> Euh, se fixer des objectifs, passer à l'action. Là, je, je c'est mon problème. Je ne passe pas à l'action. Beaucoup trop de gens ne passent pas à l'action, mais vous allez. Il euh, co faut commencer avec ces points-là, puis je vais vous le donner une partie de passer à l'action. Vous allez voir que vous ne serez pas capable de ne pas passer à l'action après ça. OK. Euh, <rire> j ai, j ai, oui, oui, Linda, oui. Euh, euh, moi, je me rappelle, 
euh, quand j'étais jeune, je ramassais des sous noirs. Puis j'avais compris avec une philosophie des Italiens qu'avec des sous, on fait des 10 sous, qu'on fait des dollars, qu'on fait des 10 dollars, des 100 dollars. Puis c'est ton premier million qui est dur à faire. Euh, après, ça va beaucoup plus. Mais même un 5 cents, ça, ça, ça fonctionne. Euh, chaque petit peu, là, j'essaie de vite parce que j'ai déjà passé le temps. Euh, euh, Lynn Paquette, je suis pareil, j'ai trouvé le sens à ma vie. Hein? C est, c est, c est, mais c'est ça aussi, puis, puis vous allez voir Lynn comme elle est authentique, elle est vraie. Euh, mais ça, il faut vous l'écouter. <rire> euh, bon, ben là, je ne je, 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 je vais pas tout lire parce que j'ai passé de cinq minutes. Donc ça, c'était mon petit live de hier que j'ai ramené encore aujourd'hui. Donc il y en a qui vont l'avoir entendu deux fois parce que je voulais vous le partager. Et demain, je vais faire un effort, sinon je vais m'organiser pour essayer d'avoir quelqu'un qui fait un petit live à 18 ans. Mais jeudi, je suis de retour. Donc merci, bye bye tout le monde. On se revoit, puis je vais lire vos commentaires tout après. Bye bye tout le monde.